வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜே கே நோட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டிரான்ஸ்லெட் ஈஸி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் சப்ஜெக்டில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கான சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூ வீடியோ ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் பத்து கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்ன கொஸ்டின் அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் த விஎஸ்டபிள்யூஆர் கேன் ஹாவ் எனி வேல்யூ பிட்வீன் விஎஸ்டபிள்யூஆரோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் கேட்டிருக்காங்க விஎஸ்டபிள்யூஆர பொறுத்த வரைக்கும் விஎஸ்டபிள்யூட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னுல இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் சரிங்களா ஒன்னுல இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோ சொல்லியிருந்தது தான் இங்க ஒன்னுன்றது பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் கண்டிஷன் அதாவது அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸும் லோட் இம்பிடன்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கிற சமயத்தில் பாத்தீங்கன்னா விஎஸ்டபிள்யூட வேல்யூ ஒன்னா இருக்கும் அதே மாதிரி அன்மேச்சு கண்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டியா இருக்கும் சரிங்களா டிசைரபிள் கேரக்டரிஸ்டிக் பாத்தீங்கன்னா விஎஸ்டபிள்யூ பொறுத்த வரைக்கும் மினிமமா இருக்கும் அதாவது ஒன்னா இந்த கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறது பாத்தீங்கன்னா விஎஸ்டபிள்யூட வேல்யூ எந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் கேன் ஹவ் எனி வேல்யூ பிட்வீன் சொல்லியிருக்காங்க அதனால இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் வரக்கூடது பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஃபோர்ல இருக்கிறேன் அதனால இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் வரக்கூடது பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஃபோர்ல இருக்கிற ஒன் அண்ட் இன்ஃபினிட்டி இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஃபோர் அடுத்த கொஸ்டின் என் இம்பிடன்ஸ் ஸ்மித் சார்ட் எ கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் அலாங் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கிள் யூஸ் ரைஸ் டூ ஸ்மித் சார்ட் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுல கிளாக் வைஸ் மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கிள்ல கிளாக் வைஸ் மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது ரியாக்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஸ்மித் சார்ட் பத்தி பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மித் சார்ட் பத்தி கொஞ்சம் பேசிக்கா பாத்துருவோம் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மித் சார்ட் இந்த ஸ்மித் சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்ல வர்றது பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கிட் கண்டிஷன் ரைட் சைட்ல வர்றது பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்க்கிட் கண்டிஷன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற சர்க்கிள்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கிள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் ரியாக்டன்ஸ் சர்க்கிள் இருக்கும் இதுல இந்த சர்க்கிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் அடுத்ததா இருக்கிறது இது அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இது சரி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கிள் அடுத்தது இந்த ரியாக்டன் சர்க்கிள்ன்றது பாத்தீங்கன்னா இது இந்த லைன்ஸ் வருது இல்லைங்களா அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரியாக்டன் சர்க்கிள் அதே மாதிரி லெப்ட் சைட்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா லோடு சொல்லுவாங்க ரைட் சைட்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் கிளாக் வைஸ் மூவ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டுவர்ட்ஸ் ஜென்ரேட்டர் போற மாதிரி அதே மாதிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் மூவ்மெண்ட் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம டுவர்ட்ஸ் லோட் வர மாதிரி இருக்கும் கிளாக் வைஸ் மூவ்மெண்ட் சொல்லும் போது டுவர்ட்ஸ் ஜென்ரேட்டர் ஆர் அவே ஃப்ரம் த லோட் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் லோட் ஆர் அவே ஃப்ரம் த ஜென்ரேட்டர் சரிங்களா இது கிளாக் வைஸ் இது கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் சரிங்களா இது ரொம்ப பேசிக்கான தெரிய வேண்டிய விஷயம் இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஸ்மித் சார்ட்ல கிளாக் வைஸ் மூவ்மெண்ட் அலாங் கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கிள் போகும்போது என்ன இருக்கும் அதாவது ரியாக்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுறாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ் மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஸ்மித் சார்ட்ல ரியாக்டன்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் இது மாதிரி இன்க்ரீசிங்கா இருக்கு அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டூ லவர அண்ட் இன்க்ரீசிங் வேல்யூ ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் கிளாக் வைஸ் மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியாக்டன்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டூ அடுத்த கொஸ்டின் For a line of characteristic impedance Z0 terminated in a load ZL such that ZL equal to Z0 by 2, then the reflection coefficient is. In the question, we have a transmission line. We have discussed the characteristic impedance of Z0. So, Z0 equal to Z0. Load impedance is terminated by ZL value Z0 by 2. We have to say that reflection coefficient is rho or gamma. So, rho value of Z0 value is Z0 value of ZL minus Z0. டிவைடட் பை ஜெட்எல் பிளஸ் ஜெட் நாட் வரும் சரிங்களா இதுல இசெட்எல் வேல்யூ கொடுத்துருக்கிறது ஜெட் நாட் பை டூ கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஜெட் நாட் அப்படியே வந்துடும் ஸோ ஜெட் நாட் பை டூ பிளஸ் ஜெட் நாட் வந்துடும் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெட் நாட் பை டூ மைனஸ் ஜெட் நாட் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜெட் நாட் பை டூன்னு வரும் சரிங்களா அடுத்தது டினாமீட்டர்ல த்ரீ
3600 வரும் தேர்ட் ஆஃப் 3600 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி வரும் சரிங்களா ஜெட் நாடோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஓம் கரெக்டர் சீக்கிரோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஓம் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டூல இருக்கு சிக்ஸ்டி ஓம் அடுத்த கொஸ்டின் ஏ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஹேவிங் ஏ ரிஃப்ளக்ஷன் கோவிட் விஷன் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ வென் டெர்மினேட்டட் இன் ஏ சர்டன் லோட் வுட் ஹாவ் விஎஸ் டபுள் ஆஃப் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுல ரிஃப்ளக்ஷன் கோவிஷனோட வேல்யூ ஒன் பை த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க விஎஸ் டபுள் வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ரிஃப்ளக்ஷன் கோவிஷன்டையும் விஎஸ் டபுள் ஆர் ரிலேட் பண்ற ஃபார்முலா இதுதான் விஎஸ் டபுள் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ரோ டிவிட் பை ஒன் மைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ரோ சரிங்களா இதுல ரோட வேல்யூ அதாவது ரிஃப்ளக்ஷன் கோவிஷன் வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒன் பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால ஒன் பிளஸ் ஒன் பை த்ரீ டிவிட் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு வரும் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை த்ரீ போட்டிங்க உங்களுக்கு கிடைக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ வரும் இங்கே ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ போட்டிங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிறது டூ பை த்ரீனு வரும் கேன்சல் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூனு வரும் அதாவது விஎஸ் டபுள்யூட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூனு வரும் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்ல இருக்கிற டூ அடுத்த கொஸ்டின் நான் ரெசிடென்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஹேஸ் நோ ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் லென்த் பிகாஸ் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் ரெசிடென்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுல ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரிஸ்பெக்டி ஆஃப் லென்த் வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிஃப்ளக்ஷன் இல்லாத கண்டிஷன் அதாவது ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்க இல்லாத கண்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜெட் நாட்டோட வேல்யூ ஜெட் எல்லோட வேல்யூ வந்து சேமா இருக்கணும் அதாவது கேரக்டர் சிக் இம்பர்டன்ஸோட வேல்யூ லோட் இம்பர்டன்ஸ் வேல்யூ சேமா இருக்கணும் இந்த கண்டிஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் டெர்மினேட்டட் இன் இட்ஸ் கேரக்டர் சிக் இம்பர்டன்ஸ் சொல்லக்கூடிய தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டா இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் த்ரீ அடுத்த கொஸ்டின் A 75 ohm ohm. line is is terminated in a load of 100 ohm. Percentage of incident power deflected is. In the question, you know, transmission line is you know, impedance. You know, the you know, Z0. Character impedance you know, Z0 equal to 75 ohm. Z0 you know, equal to 75 ohm. Then you know, you know, you know, terminated in a load of 100 ohm. You know, load impedance you know, value is 100 ohm. You know, we know, you know, percentage of incident power reflected. You know, percentage of incident power reflected. You know, equation is incident power p and represent பண்றோம் இது வந்து incident power சரிங்களா incident power அடுத்து பாத்தீனா pr னு ஒரு குவாண்டிட்டி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அது வந்து பாத்தீனா reflected power இந்த reflection coefficient டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் பாத்தீனா நமக்கு எவ்வளவு reflected power இருக்கும் அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் பாத்தீனா pr அதாவது reflected power வந்து பாத்தீனா modulus of ரோ ஸ்கொயர் அதாவது ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் கோவிஷன் ஸ்கொயர் இன்டு இன்சிடென்ட் பவர் சரிங்களா இதுல இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஃப்ளக்டட் பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இந்த கொஸ்டின் கேட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் பவரோட பர்சன்டேஜ் கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது பிஆர் டிவிட் பை பிஏயோட பர்சன்டேஜ் கேட்டுருக்காங்க ஸோ அப்புறம் கொஸ்டின் கேட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்சிடென்ட் பவர் ரிஃப்ளக்டட் அதாவது பிஆர் பை பிஏயோட ரேஷியோ கேட்டுருக்காங்க அதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பிஆர் டிவிட் பிஏ ஈக்குவல் டு காமா ஸ்கொயர் ஆர் ரோ ஸ்கொயர் சரிங்களா அப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கணும் ரிஃப்ளக்ஷன் கோவிஷன் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ரோ ஈக்குவல் டு ஜெட் எல் மைனஸ் ஜெட் நாட் டிவிட் பை இசட் எல் பிளஸ் ஜெட் நாட் வரும் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இசட் எல்லோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் கரெக்டர் பை ஹண்ட்ரட் பிளஸ் செவன்டி ஃபைவ் டிவிட் பை சரிங்களா இதுல ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் போட்டோம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் டிவிட் பை ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வரும் இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை செவன் வரும் சரிங்களா ஒன் பை செவன் வரும் அப்ப இங்க ரோ ஸ்கொயர் போடும்போது பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கிறது 2% சரிங்களா இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ இருக்குங்களா அதாவது இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் சொல்லக்கூடிய 
வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இன்புட் இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுவும் இந்த ஹண்ட்ரட் ஹோம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பேரல்ல இருக்கும் ஸோ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹண்ட்ரட் ஹோம்ஸோட பேரல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட இன்புட் இம்பிடன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஒன்று இருக்கு இசட் இன் ஈக்குவல் டு இசட் நாட் இன்டு இசட் எல் பிளஸ் ஜே இசட் நாட் டேன் பீட்டா எல் டிவைடட் பை இசட் நாட் பிளஸ் ஜே இசட் எல் டேன் பீட்டா எல் வரும் சரிங்களா இந்த பீட்டான்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பீட்டா ஈக்குவல் டு டூ பை பை லேம்டான் வரும் அதே மாதிரி எல்லோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்த் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேம்டான் சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேம்டான் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப டேன் பீட்டா எல் என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா டேன் பீட்டா எல் வந்து டேன் பீட்டாட வேல்யூ டூ பை பை லேம்டா இன்டு எல்லோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேம்டா சரிங்களா இந்த லேம்டாவும் லேம்டாவும் கேன்சல் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு டூ பை இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணிடும் கிடைக்கிற பாத்தீங்கன்னா டேன் பைன்னு வரும் அதாவது டேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி டேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரியோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ வரும் அதனால இந்த டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆயிடும் சரிங்களா இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடும் டினாமீட்டர் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இசட்டினோட வேல்யூ Z0 into ZL divided by Z0 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 வரும் <laughs> அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் ஆயிடுச்சுன்னா த்ரீ வரும் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ வரும் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ போட்டவங்க கிடைக்கிறது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வரும் அதனால இம்பிடன்ஸ்ன்றதுனால ஓம்ஸ் போட்டுக்கலாம் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓம் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் இம்பிடன்ஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பிடன்ஸ் இசட் இன் பிட்வீன் நோ டே அண்ட் த கிரவுண்ட் கேட்டிருந்தாங்க அதனால இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆகக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டூல இருக்கிற தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓம்ஸ் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டூ அடுத்த கொஸ்டின் த கோஆக்சியல் கேபிள் பிலாங்ஸ் டு டேஷ் கிளாஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஸோ கோஆக்சியல் கேபிள் எந்த கிளாஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் வரும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஇ மோட் டிஎம் மோட் டிஎம் மோட் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று வந்து குவாசி டிஎம் மோட்னு இருக்கும் சரிங்களா இதில் கோஆக்சியல் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎம் மோடில் வரும் கோஆக்சியல் கேபிள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஎம் மோடில் வரும் குவாசி டிஎம் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது மைக்ரோ ஸ்ட்ரிப் லைன் மைக்ரோ ஸ்ட்ரிப் லைன் இது வந்தீங்கன்னா குவாசி டிஎம் மோடு வரும் இந்த டி மோட் டிஎம் மோடு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்குலர் வேவ் கைட் ரெக்டாங்குலர் வேவ் கைட் ரெக்டாங்குலர் வேவ் கைடும் சர்க்குலர் வேவ் கைட்ஸும் வரக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா டி அண்ட் டிஎம் மோட் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் வேவ் கைடும் சர்க்குலர் வேவ் கைடும் இருக்கும் அதே மாதிரி டிஎம் மோடு வந்து குவாக்சியல் கேபிள் இருக்கும் குவாசி டி எம் மோட் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஸ்டிப் லைன்ல இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டு கொஸ்டின் கேட்டு இருந்தது பாத்தீங்கன்னா குவாக்சியல் கேபிள்ல இருக்கிற கிளாஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் கேட்டுருக்காங்க அது பாத்தீங்கன்னா டி எம் மோட் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆகக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆகக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்ல இருக்கிற டி எம் அடுத்த கொஸ்டின் இம்பிடன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேன் பி அப்ரைன் வித் ஸோ இம்பிடன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம குவார்டர் வேவ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர் குவார்டர் வேவ் லைன் யூஸ் பண்றோம் அதனால இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆகக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்ல இருக்கிற குவார்டர் வேவ் லைன் இந்த வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க எக்ஸாம் ப்ரி